ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്കറിയാം കൊക്നീഷനായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കൊക്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ലേണിങ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ കുറേയേറെ തിയറികളാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ പ്രാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് തിയറിയിലേക്ക് പോകാം ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു പേരാണ് ഇവാൻ പാവ്ലോൻ്റെ ഒരു റഷ്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇനീഷ്യലി ഇദ്ദേഹം സലൈവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്രീഷൻ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നു സ്റ്റഡീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയറാക്കി ഞാൻ പറയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഡ്യൂറിങ് ഹിസ് റിസർച്ച് ഓൺ ഫിസിയോളജി ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഇൻഡോസ് ശരിക്കും ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി അദ്ദേഹം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഫിസിയോളജി ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഇൻ ഡോക്സ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാവ്ലോ ഡെവലപ്ഡ് എ പ്രൊസീജിയർ ദാറ്റ് എനേബിൾ ഹിം ടു സ്റ്റഡി ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് അനിമൽസ് ഓവർ ലോങ് പീരീഡ്സ് ഓഫ് ടൈം ദാറ്റ് വാസ് ഹിസ് ഇനീഷ് മീൻ ഒറിജിനൽ റിസർച്ച് ഹി ഡിറക്റ്റഡ് ദ ആനിമൽസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോഡി വേർ ദേ കുഡ് ബി മെഷേഡ് അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ അനിമലിൻ്റെ അനിമൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഫ്ലൂയിഡ് വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെ അത് കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ പാബ്ലോ നോട്ടീസ്ഡ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഡോഗ്സ് ബിഗാൻ ടു സലൈവേറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ടെക്നീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒര പേഴ്സൺ ഹൂ ഫെഡ് ദം റാദർ ദാൻ സിംപ്ലി സലൈവേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി അയാൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അല്ലെ ഫുഡിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ഈ ഡോഗ് സലൈവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ കണ്ടു ഓക്കെ പാവ്ലോ ആ സമയത്ത് ഇതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് സൈക്കിക് സെക്രീഷൻ എന്നായിരുന്നു അല്ലെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി സലൈവേഷൻ ആണ് ശരിയല്ലേ ഫുഡ് കണ്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ സലൈവേഷൻ ഉണ്ടായി ഫുഡ് വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു സലൈവേഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനെ സൈക്കിക് സെക്രീഷൻ എന്നായിരുന്നു ആ ഫ്ലു ഇദ്ദേഹം പാവ്ലോ വിളിച്ചിരുന്നത് പുഡിൻ ദീസ് ഇൻഫോമൽ ഒബ്സർവേഷൻ ടു അൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ടെസ്റ്റ് പാവ്ലോ പ്രസൻറ്റഡ് എ സ്റ്റിമുലസ് എ സൗണ്ട് ഓഫ് എ ബെൽ ആൻഡ് ദെൻ ഗേവ് ദ ഗേവ് ദ ഡോഗ് ഫുഡ് ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ റെപ്പറ്റീഷൻസ് ഡോഗ് സ്റ്റാറ്റഡ് ടു സലൈവേറ്റ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ സ്റ്റിമുലസ് ക്ലിയർ ആയ ഒരു സംഭവം ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തിയറി ഓഫ് മീൻ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ പാവ്ലോവ് അത് ശരിക്കും ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റിമുലസിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു ആ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബെല്ലായിരുന്നു അത് എപ്പോഴൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു അതിന് മുമ്പായിട്ട് ബെല്ലടിക്കാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ദെൻ ഗേവ് ഡോഗ് ഫുഡ് ആ ബെല്ലടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഡോഗ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഡോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ടു സലൈവേറ്റ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ടു ദ സ്റ്റിമുലസ് ആ സ്റ്റിമുലസ് എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് എപ്പോഴാണോ ബെല്ല് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം ഡോഗ്സ് സലൈവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ക്ലിയർ ആയും പാവ്ലോ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റിമുലസ് ഇൻ ദ ഡോഗ് സറൗണ്ടിങ്സ് വാസ് പ്രസൻറ്റ് വെൻ ദ ഡോഗ് വാസ് ഗീവൻ ഫുഡ് ദെൻ ദാറ്റ് സ്റ്റിമുലസ് കുഡ് ബിക്കം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫുഡ് ആൻഡ് കോ സലൈവേഷൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇതിനൊരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം ക്ലിയർ ആയാൽ പാവ്ലോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോഗിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വീണ്ടും ആ സ്റ്റിമുലസ് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ഡോഗ് സലൈവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പാവ്ലോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു നമുക്കിവിടെ നോക്കാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം അൺകണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസും അൺകണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസുമാണ് ആദ്യത്തെ പിന്നെ ന്യൂട്രൽ സ്റ്റിമുലസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ദെൻ കണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക കണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ
അല്ലെ ന്യൂട്രൽ സ്റ്റിമുലസ് വരുന്നുണ്ട് ന്യൂട്രൽ സ്റ്റിമുലസിനെ കണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഫുഡ് കണ്ടപ്പോൾ സലൈവേഷൻ ഉണ്ടായ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺകണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസും അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള അൺകണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസുമാണ് സലൈവേഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിലേക്ക് പോകാം അവിടെ ബെല്ലിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ബെല്ലിസ് എ ന്യൂട്രൽ സ്റ്റിമുലസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ദാറ്റ് ദ ന്യൂട്രൽ സ്റ്റിമുലസ് ഡോഗ് ബിഗൺ ടു സലൈവേറ്റ് ആ ഡോഗിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ് സലൈവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ബെല്ല് വരുമ്പോൾ ഡോഗ് സലൈവേറ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ക്ലിയർ ആയോ അതായത് ബെല്ല് അടിക്കുമ്പോൾ ഡോഗിന് സലൈവേഷൻ ഇല്ല വെറുതെ ബെല്ല് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻ റെസ്പോൺസ് അതിന് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് നോ സലൈവേഷൻ ഒരു സലൈവേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല മനസ്സിലായോ ആ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നോക്കുന്നോ അല്ലെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആയില്ലോ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റിമുലസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് ബെല്ലാണ് അന്നൊരു റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ സലൈവേഷൻ ആണ് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഈ സ്റ്റിമുലസുകളെ പെയർ ചെയ്യാണ് രണ്ട് സ്റ്റിമുലസുകളെ പെയർ ചെയ്യാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റിമുലസ് ബെല്ലാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിമുലസ് ഫുഡാണ് ക്ലിയർ ആയോ ഡ്യൂറിങ് കണ്ടീഷനിങ് മൂന്നാമത്തെ പിക്ചറിലേക്ക് പോവുക പെയർ ചെയ്യുന്നു ബെല്ല് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് സലൈവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റിമുലസും ഒരു അൺകണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസും പെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് ഒരു അൺകണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകും സലൈവേഷൻ മനസ്സിലായോ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ബിഫോർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് കാണുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് അവിടെ ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റിമുലസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴും അൺകണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഡോഗിനുണ്ടാകുന്നത് അത് സലൈവേഷൻ ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നാലാമത്തെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആഫ്റ്റർ കണ്ടീഷനിങ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ട്രയൽസ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പെയ്ഡ് സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയൽസ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡോഗ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഫുഡ് ഫുഡിന് മുമ്പ് ഡോഗിന് മനസ്സിലായി ഫുഡിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബെല്ലോ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു ഡോഗ് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സെൽഫ് അസോസിയേറ്റഡ് ദറ്റ് ഫുഡ് ടു ബെൽ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴൊക്കെ ബെല്ല് കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡോഗിന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഫുഡ് ഈസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് വേ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ സലൈവേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ കണ്ടീഷനിങ് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പെയ്ഡ് സ്റ്റിമുലസ് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ആഫ്റ്റർ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അവിടെ ബെല്ല് എന്തായി ന്യൂട്രൽ സ്റ്റിമുലസ് അല്ലെ അൺകണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് ആയിരുന്നു ബെല്ല് അത് കണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് ആയി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ പറയുന്ന ഡോഗ് ക്ലിയർ ആയോ അങ്ങനെ ബെല്ല് കണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് ആയി ഓക്കെ ആ ബെല്ല് കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഡോഗ് ബിഗാൻ ടു സലൈവേറ്റ് ദെൻ ദ സലൈവേഷൻ ബിക്കം എ കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നേരത്തെ ന്യൂട്രൽ സ്റ്റിമുലസ് ആയിരുന്ന ബിൽ ബെല്ല് ഫുഡുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഡോഗ് സലൈവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ അത് ആ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസ് ആയി എപ്പോഴൊക്കെ ബെല്ല് കേൾക്കുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് ആണ് ബെല്ല് കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് ആണ് സലൈവേഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ ബിഫോർ കണ്ടീഷനിങ് ഫുഡ് അൺകണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് ആയിരുന്നു അൺകണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് ആണ് സലൈവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബിഫോർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ തന്നെ രണ്ടാമത് പെയർ പെയർ ചെയ്യാതെ ബെല്ല് മാത്രം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ബെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റിമുലസ് ആണ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ സലൈവേഷൻ ആയിരുന്നു ദൻ തേഡ് ഡ്യൂറിങ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷനിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ബെല്ല് ഫുഡ് ഇങ്ങനെ ഇവ ഈ രണ്ട് സ്റ്റിമുലസുകളെയും പെയർഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ബെല്ലിന് ശേഷമാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായി സലൈവേഷൻ അൺകണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ദെ
then conditioned stimulus was, was ringing of the bell which previously had no association with food clear aayallo initially nammal or neutral stimulus aayidha adu neutral stimulus aayidha adu introduce cheyda samayathu or response um ee dog il undakkunnundayirunnilla appo ivada conditioned stimulus ഈ ഫുഡുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്ത് ബിൽ ബെല്ല് കൊടുത്ത് 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 ആ കണ്ടീഷനിങ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് ആയി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ബെൽ ബിക്കെയിം എ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് എ ന്യൂട്രൽ സ്റ്റിമുലസ് വെൻ ദ കണ്ടീഷനിങ് പ്രോസസ്സ് ടുക്ക് പ്ലേസ് ബെൽ ബിക്കെയിം എ കണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും നാച്ചുറലി ബെല്ലിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സലൈവേഷൻ അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സലൈവേഷൻ അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സലൈവേഷനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് ദ ഫോർ വാസ് ദ സലൈവേഷൻ ഓഫ് ദി ഡോഗ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ റിങ്ങിങ് ഓഫ് ബെൽ ഈവൻ വെൻ നോ ഫുഡ് വാസ് പ്രസൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ പൗലോ ഹാർഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി അസോസിയേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺകണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസ് വിത്ത് എ കണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് eventually creating a condition response with these results paulo established the theory of classical conditioning clear aayilo valare onnu valare endha parana oru oru natural il avasanam aa entire process ne paranirikkana ivide paulo unconditioned response ne response ne conditioned stimulus stimulus ait associate cheyidu adinu shesham eppalake ഈ കണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് കൊടുക്കുന്ന ആ സമയത്തെല്ലാം കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പസിലിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിട്ടുകളയുക ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലാക്കുക അതായിരിക്കണം ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ പിന്നെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ബാക്കി പറയുന്നതാണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ലേണിങ് വേ ബൈ എ കണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് ബിക്കെയിം ബിക്കംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ വിത്ത് ആൻ അൺറിലേറ്റഡ് അൺകണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് അല്ലേ ബെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺറിലേറ്റഡ് ആണ് അൺകണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് ആണ് ഇന്നോട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ബിഹേവ് റെസ്പോൺസ് നോൺ ആസ് കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് ഒരു അൺകണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസുമായിട്ട് പേഡായിട്ട് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് the condition response is lean response to the previously neutral stimulus idu or lean response aanu nerthe neutral stimulus introduce cheyida samayathe angane allayirunnu unconditioned aayittulla response aayirunnu nammal vera stimulus aayittu pair cheyidu koduthu kanjippo dog lean cheyidirikkunu i need to response in a particular way enganeyana njan salivation ne undakanam adanu ivide condition response ennu ennu parayunnu oru learning process avade nadannu kanjju the unconditioned stimulus is usually a biologically significant stimulus such as food or pain that elicits an unconditioned response from the start okay whatever the conditioned stimulus is usually neutral and produces no particular response at first but after conditioning it elicits the conditioned response clear aayalo ivide unconditioned response unconditioned sorry conditioned uh, stimulus aanu parayunnathu clear aayalo appo adinte basic principles aanu nammal rendu kaari rendu സ്ലൈഡുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അൺകണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് അൺകണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് എന്താണ് കണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസ് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് എന്താണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ശേഷം അടുത്ത രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളാണ് ഒന്ന് എക്സ്റ്റിൻഷനും രണ്ടാമത്തെ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിക്കവറി മനസ്സിലായി എക്സ്റ്റിൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉണ്ടാകും എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റിമുലസ് എക്സ്റ്റിൻഡായി വാനിഷ്ഡായി പോകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഡോഗിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പെയർ ചെയ്ത് രണ്ട് സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് കൊടുത്താണ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ശരിയല്ലേ ബെല്ല് ഫുഡ് അങ്ങനെ പെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കൊടുത്താണ് ഡോഗിനെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ബെല്ല് കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഡോഗ് സലൈവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് അല്ലെ കണ്ടീഷനിങ് തിയറി പറയുന്നത് അതിനുശേഷം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ബെല്ല് കൊടുക്കുന്നു ഫുഡ് കൊടുക്കാതെയായി ബെല്ല് മാത്രം കൊടുക്കുന്നു ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നില്ല ബെല്ല് കൊടുക്കുന്നു ബെല്ല് കൊടുക്കുന്നു ബെല്ല് കൊടുക്കുന്നു ഡോഗ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫുഡിനെ പക്ഷേ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ പതിയെ 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 ഈ സലൈവേഷൻ ബെല്ല് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സലൈവേഷൻ നിന്നു പോകുന്നു അതിനെയാണ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റിൻഷൻ ഈസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ്
salivate cheya dirikunu manasilayo adana extinction adinde related aayittulla unconditioned response undavada povunnenu yana extinction ennu parayunnathu when presented with the conditioned stimulus alone the individual would show a weaker and weaker response and finally no response adinde or process nu parnal food inde kuda bell sorry bell inde kuda food kodukunnillengil padiye 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 salivation de aa quantity korunju 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 konde irikka response weakened aayikondirikkum manasile indre or particular time aayi kazhiyumbo ee response complete aayittu ninnu povunu adiniyana extinction ennu parayunnathu in classical conditioning terms there is a gradual weakening and disappearance of the condition response clear aayo appo extinction ennu parnal nammal ee കണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസിനെ അൺകണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസുമായി പെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് എക്സ്റ്റിൻഷൻ സ്റ്റിമുലസ് മാത്രമായിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അൺകണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസിനെ പെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഫുഡിനെ പെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ റെസ്പോൺസ് കുറഞ്ഞ് 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 വരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം വാനിഷ്ഡ് ഓർ എക്സ്റ്റിൻഷൻ അതാണ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്പോണ്ടേനിയസ് റിക്കവറി ആണ് ഇതും അടുത്ത ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിക്കവർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് എ പ്രീവിയസ്ലി എസ്റ്റിംഗ് യൂസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് ഫോളോയിങ് എ റെസ്റ്റ് ഓഫ് പീരീഡ് റിസർച്ച് ഹാസ് ഫൗണ്ട് ദ റിപ്പീറ്റഡ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ ഓഫ് റിക്കവറി സൈക്കിൾസ് ദ കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസ് ടെൻസ് ടു ബി ലെസ് ഇൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ഈച്ച് പീരീഡ് ഓഫ് റിക്കവറി മനസ്സിലായി ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിക്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റിൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു ഈ ഡോഗ് പിന്നെ ബെല്ല് കേൾക്കാതെയായി ബെല്ല് കേട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോഴല്ലേ ബെല്ല് കേട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നേരത്തെ സലൈവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ്റ്റിൻഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബെല്ല് കേ കേൾക്കുമ്പോഴൊന്നും സലൈവേഷൻ ഉണ്ടാകാതെയായി പിന്നെ ബെല്ലും കേൾക്കാതെ കുറേ നാളുകൾക്ക് നാളുകൾ ഒരു കുറേ സമയത്തേന് അല്ലെ കുറേ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ബെല്ല് കേൾക്കുന്നേ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം വീണ്ടും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ടൈമിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ബെല്ല് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്പൊണ്ടേനിയസ് റിക്കവറി ഉണ്ടാകുന്നു സലൈവേഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ എക്സ്റ്റിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ ആണ് മനസ്സിലായോ നേരത്തെ ബെല്ല് കേൾക്കുമ്പോൾ സലൈവേഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഫുഡ് കിട്ടാതെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എക്സ്റ്റിൻഷൻ ഉണ്ടായി കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ബെല്ലും കൂടി കേൾക്കാതെയായി പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ബെല്ല് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിക്കവറി ഉണ്ടാവും സലൈവേഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ദെൻ ന്യൂറോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ടു കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ന്യൂറോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കി പോകേണ്ടതാണ് അത്യാവശ്യമാണ് അത് ഒന്ന് നോക്കി പോവുക കൺസിഡർ ഹൗ ദ കണ്ടീഷൻ റെസ്പോൺസസ് ഒക്യൂസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ വെൻ എ ഡോഗ് സീസ് ഫുഡ് ദ വിഷ്വൽ ആൻഡ് ഓൾ ഫാക്ടറി സ്റ്റിമുലി സെൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ ബ്രെയിൻ ത്രൂ ദയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ന്യൂറൽ പാത്വേസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ദ സലൈവേഷൻ ഗ്ലാൻസ് ടു സെക്രേറ്റ് സലൈവ് അവിടെ ക്ലിയർ ആണ് മനസ്സിലായ ഒരു ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഒരു ഒരു ഡോഗ് ഫുഡിനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ വിഷ്വൽ ആൻഡ് ഓൾ ഫാക്ടറി സ്റ്റിമുലസ് സെൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അത് രണ്ടും കൂടി ആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവ് ആവും ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കും എന്താണ് യു നീഡ് ടു ബി സലൈവേറ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ദ സലൈവേഷൻ ഗ്ലാൻസ് ഗ്ലാൻസ് ടു സെക്രീറ്റ് സലൈവ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് എ ന്യൂട്രൽ സോറി ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഓഫ് സലൈവ എയ്ഡ്സ് ടു ദ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് വെൻ എ ഡോഗ് ഹി ഏസ് എ ബസർ ഓർ എ ബെൽ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സീസ് ഫുഡ് ദ ഓഡിറ്ററി സ്റ്റിമുലസ് ആക്ടിവേറ്റ്സ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ന്യൂട്രൽ പാത്വേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് പെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ഡോഗ് ഒരു ഓഡിറ്ററി സ്റ്റിമുലസിനെയാണ് കേൾക്കുന്നത് ഓഡിറ്ററി സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓഡിറ്ററി സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബസ്സിൻ്റെ സൗണ്ടോ ബെല്ലോ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഡോഗ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓൾ ഫാക്ടറി പാത്വേ ആണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ
it only takes the sound of a bell to activate the pathway leading to salivation. Up initial time, we will do the pair of the two pathways. Now, the response is the same. Now, we will do the condition. Now, we will do the pathway associated with the dog in the brain. Now, we will do the salivation like you are not a chance on the dance you can neurological response to conditioning and the world clear I love about application of classic conditioning to human behavior it is a team jb watch and i'm all about to be here somebody just summit the john b watch and a petit upon you but job me john b watch and little albert and were in the record deal albert and were in the record deal or experiment in another thing little albert a famous on a car and i'm Ah, anda dah tahu ruh human consideration ni, lada je itu, anda kapar orang tu korang cie notorious sitting gudi dini kiti tuan dah. Nah, ini mana kita lekik po. Watson's Little Albert Albert experiment. In the early 1900s, John B. Watson carried out a controversial classical conditioning experiment. Controversial, anda pernah ni betul human consideration ni, lada. Enam lori sampai orang dah. Anda mahu kenapa tu beri? Orang ni, orang ni infant boy called Little Albert. Watson was interested in examining the effect of conditioning on fear response in humans, and he introduced Little Albert to a number of items such as white rat, a bunny, and a dog. Albert was originally not fearful of any of the items. Watson then allowed Albert to play with the rat. But as Albert played, Watson suddenly banged a hammer on a metal bar. The sound startled Albert and caused him to cry. Each time Albert touched the rat, Watson again banged the hammer on the bar. Watson was able to successfully condition Albert to fear the rat because of its association with the loud noise. Clear Akai would I eventually Albert was conditioned to fear other similar fury items such as a rabbit and even a Santa Claus mask. Clear I am. If it is a March and the experiment controversy lag on the other in the other than you know if it is a good one I'm allowed to describe him and slow little are but I love your infant boy love what's in the experiment on a watch and I'll be my career a stimulus in a what a person do other or you or a bunny or a white rat or you well a dog I don't know up yep in that to watch and if I could be in a itu wajib kalikan air itu, entah apa yang, cedu kalikan air itu nurun bandisyo, apa udah dua dua origin lalai kat atas lalai, toys ana, anyway, apa, apa yang ke ano, ini little Albert tu padie poy rat ini toilet turun, nada, as samai itu lalai, Watson, uru valia, hammer itu turu metal bar lalai kadi kian turun, apa, wangers sound gak kian turun, apa yang ke turun, apa yang lalai sound gak kian turun, apa ini kuti pedi cipu poy Padie, padie, padie. An ratnya pergi turun na, ha, urip behaviour ne, an kuti, orang yang kita turun. Karena, ini noise ni kuti pergi je. Epe dah kah ratnya turutalam, ini noise orang dah mana, ratn noise orang itu associate ini tu, an kuti, ratnya turun ni, turun, turun ada dikian turun ni. Later, ingene, ingene, entah apa ni, ratnya similar orang itu kuti kita turun ni, semua kering lah ini, ini kuti pergi kian turun ni. अर्थात् इवेंटुअली अल्बर्ट वाज कंडीशन टू फियर अदर सिमिलर फ्यूरी आइटम सच अस ए रैबिट एंड इवन ए सांडा क्लोज मास क्लियर आई लव वाइल वाटसन्स रिसर्च प्रोवाइड न्यू इनसाइट इनटू कंडीशनिंग इट वुड बी कंसीडर्ड अनेथिकल बाय द करंट एथिकल स्टैंडर्ड सेट फोर्थ बाय द अमेरिकन साइकोलॉज ini operan de conditioning, operan de conditioning ni, apa yang classical conditioning ni, perayaan pada ni orang cerita perayaan dua orang kari mana operan de conditioning. Operan de conditioning is a method of learning that occurs through rewards and punishment for behaviour. Through operan conditioning, an individual makes an association between a particular behaviour and a consequence. Ibu ni ceritakan tu. Nampol awal ada stimulus response connection ni, anak main ayat tu, nak nanggil operan de conditioning ni, ada rewards dan punishment tu ayat ana connect dengan tu. Entah tu macam mana. Ibu deh, nama k reward segitu orang angel behaviour. Nama lori particular behaviour je. Ibu, ada nama nalla reward, positive reward segitu orang angel. Am behaviour, minum 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 cahiyan dorang. Nama lori tu nairatne padisya dana. Anyway, punishment dana segitu nama behaviour na eliminate je. Ibu, oru oru sabha munda. Madah nama operan condition yang dorang. Skinless shoes wear slightly less extreme, less extreme than those of Watson. Skinner believed that what we do 
um, Skinner believed that we do have we do have such a thing as a mind, but it is simply more productive to study observable behavior rather than internal mental events. So, if we say that the operant condition Skinner view on the inner inner right all the carrying all all body can that much behavior in the can is in the very little kind of carrying land the can body can that now from Skinner and Barry no remind the number of some bond of a anyway number of body can do very late a mental events and internal mental events and lab aki in the can I'm a cop service yeah but in the other body care and then you associate in on a Skinner for any other Skinner we should see another work of Skinner was rooted in the view that classical condition was far too simplistic to to be a complete explanation of complex human behavior about manish and a very complex side la human behavior and a kirtia might or a complete ex explanation go to can i tell classical understanding theory key kind of land on a skinner which was chosen and then they uh or you wish you are still on the basil and a skinner work of the world to bring it he believed that the best way to understand behavior is to look at the causes of action and its consequence he called this approach Operant conditioning. Apo Skinner ada orang point of view villa behaviour na manusia akan ayat itu adistana ayat itu yang dahdah. Orang orang wkti na action na cara nanggal anda anu manusia ka, adin de consequence sa, adin de bahalanggal anda anu manusia ka. Ingin na beranam orang behaviour na padi kian anda anu 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 pernah dah. Apa causes na beranam motives na malu beranu. Orang behaviour na motive anda anu. Konsekuensi itu warna, indah ke bahagian lain anu, baki lor 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 wakna, lengan lain itu tanah lor wakna, ni kering lor padi kena. Adi ni anu operan de conditioning itu warna. Nengal lor orang teri ke, apa ni berdua orang rewards and punishment. Abi ni anu warna, mati stimulus and response anu warna, nengal ni berdua rewards and punishment itu anu warna, noka. Denda amat kari orang teri ke, indah de causes and consequences. Adil ni indah warna, orang manusia ni behaviour padi kian, enna anu operan de conditioning warna, John B Watson. Okay, clear aja lor sambo. Uh, okay, later Skinner. Skinner is regarded as the father of operant conditioning, but his work was based on thrombic law of effect. Edward B. Thrombic in the Edward Lee Thrombic in the uh, law of effect under the Malapadicha and law of effect in the Varana, just a man's like you under According to this principle, behavior that is followed by pleasant consequences is likely to be repeated, and behavior followed by unpleasant consequences is less likely to be repeated. Namalaparna and Male. Behavior that has Pleasant consequences is likely to be repeated and vice versa. Okay. Skinner introduced a new term into a law of effect reinforcement. Behavior which is reinforced tend to be repeated. Behavior which is not reinforced, re reinforced tend to be die out or extinguished. Man, so now, we have a law of effect. <coughs> Oru reinforcement endu varan nadu kondo nuru reinforcement endu varan nuru pudiya time skinner kondo nno. Ennete skinner varan nadu reinforced na itla behavior. Ada ayda positive ayda varan nasa bhogan. Namle varan sherikem pleasant consequences na orla ana sherikem reinforcement endu endu kondo deshke na. Behavior which is reinforced tend to be repeated. Behavior which is not reinforced tend to be die out or extinguished, extinguished or weakened. Ada varan nadu skinner studied operant conditioning by uh, conducting experiment using animals which is placed in a skinner box but in the skinner box can I'm at a skinner box and then which I live the other part of the skinner placed a rat in a box with a lever attached to a feeding tube I'm about to do a box like a sherry came over to live I told her or a lia it to or a rat in a to Ini tu skin, anda pernah ni ada ni, ada feeding tube bunda, ada mana, ada ni, ada liver tu, ada connect itu. Ibu dek, ya pernah ke, ano, ini, kerana rat tu boleh tak liver ni proses, apa ni, semua food tu kudu tu orang dah itu, clear aja, operan dengan dishing ni, ya pernah ke kudu tu, ya pernah ke beli le, kai tu, atau, alangkah le, dahan tu, atau, sorry, am, anda pernah ni, am, am liver le, dahan tu, atau, kai tu, atau, ini dengan le, tu, atau, le, sehari le, bang, level ni, orang tu, atau, apa ni, semua food tu kudu kan tu ni. Apabila rata ni manusia itu food itu tanam lagi, agaknya liver le prosesnya nolak. Apabila ag, ada anu sheri kem pernah le later ini ini peraihna ini rata jeda itu mana wayar, hujur beriwadin jadi la, neyer wayar liver le pada 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 ini prosesnya itu entri kena ni clear aja. Ada anu sheri kem operan condition de experiment de skinner placed a rat in a box with a liver attached to a feeding tube. Whenever a rat, whenever the rat press the liver 
food would be released. After the experience of multiple trials, the rat learned the association between the liver and food and began to spend more time, more of their time in box procuring food than performing any other action. Man, so liver the engine liver will then proceed on trial. Now that is the open conditioning the experiment in the very end. Our operant conditioning will, I am going to clear it. But if Skinner identified three types of response or operant, operant that can follow behavior. On that matter, neutral operant, neutral responses are neutral operants. Responses from the environment that neither increase nor decrease the probability of behavior being repeated. That is natural. That is all. Operants and natural and the brain the responses and from any one method. I'm only for party on trick in the number of the duty and a party can all other in a particular right in the middle and we want mental in the number of the people they have on them or a particular or a job which is the one before normal or three lessons about you can live the number of pala subject to look at the psychology mathram but it's on the property to reduce the psychology mathram but it's on the property to you or response and we want mental no in the no a lingual number of arena or a victim in the name to get down below Pernah macam ni, ada an neutral operans yang baru ini tu. Response from the environment that neither increase nor decrease the probability of being, probability of a behaviour being repeated. Reinforces. Ini neutral, orang sama ini pun, matra orang pun, macam ni lah kan. Reinforces. Responses from the environment that increase the probability of a behaviour being repeated. Reinforces can be either positive or negative. Ini ada reinforces yang baru ni ale. Environmental na kita na, orang responsan that can increase or decrease the probability of a behavior. Mana sila elem. Ada negative um positive um negative reinforcement um ada positive reinforcement um ada. Then punishes. Response from the environment that decreases the likelihood of a behavior being repeated. Apa punishes? Selingel punishment de, endo warna ale, orang behavior na like behavior sampoi kaya diri kaya na itu. Alingel ada Okur je ia diri kaya na itu tadai na kering la, angin orang response ana. Abah reinforces um punishes um, dalam la itu asal mana reinforces um negatif atau positif atau akam, aga, pasca punishes um mana definitely negatif aye dikem. Alah orang bikin mana illa dah akan aye dikem. Clear aye lo. Then behavior therapies. Nama ke ini, ini ni orang ni berdiri cerita korang behavior therapy kalau anda cerita, nama ke later class kalau nama lu pelajari kami kari ing lah betul betul. Classical conditioning has been used as a successful form of treatment in changing or modifying behaviors such as substance abuse or smoking. Ia version therapy kalau nama lu ibu dia. Okay, fine. Ibu dia pernah cerita. Some therapies associated with the classical conditioning include aversion therapy, systematic desensitization and flooding. Ibu dah aversion terapi, entah macam mana. Ia type of behaviour terapi, designed to encourage. Okay, aversion terapi is a type of behaviour terapi designed to encourage individuals to give up undesirable habits by causing them to associate the habit with an unpleasant effect. Macam mana? Aversion terapi ni, ibu dah pernah entah undesirable habits ini, ubeh sih kena ni macam mana? Causing them to associate the habit with an unpleasant effect. That is negative effect. Negative effect on the other side. In the end, it is undesirable habit. It is a very good thing. It is a very good thing. Therapy and over and the question would you do is some of our version that I pick your example over him or you trail room a little experimental room in our day or a poga valley continuous at a poga valley can or evict the one that nerdy can the jerry jam. Ah, wkti, no kau na, awal ada urpai kita sigar tu, wujud tuan. Eper kaya sigar tu, poy pedikin tu, anna rela, ini wkti kau orang shock kita tuan orang. Okay. Sering classic condition ni, awat jar teri, orang ni lemak orang, ni lemak naya tu jadi tu lor experiment orang. Apa eper kaya dal turun anna rela shock kita. Angin ni ayakan ni bo, ah sigar tu edikan lala udhiya, mau palas, tawana no kaya, pasi eper kaya total lewa samai tu lala shock kita bo, padie padie padie, ah udhiya mau beresyo. Angin ni sigar tu valik ya, anna lor uru uru behaviour na tadanya nartun no. Aversion terapi. Korcung gude detail light beraya ni, poi de addiction center ni lalak beraya ni orang sambar na, orang verbal aversion ni beraya ni. Orang group of people orang ni ciri kena, elah orang addicted ayat kena, orang smoke je ni alat ayat kena, elah addicted ayat la alat ayat kena, addicted ayat la alat orang ni ciri ni, tapi orang life ni apa ciri tu beraya ni. Life ni apa ciri tu beraya ni, bo, ini madya bana ni orang ni substance use gunde, ente kurma bandang ni inna inna inna, abr elam post elam open ayat beraya ni, inna inna perasaan ni orang ni dia ni beraya ni, 
അതിൻ്റെ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ആൽക്കഹോൾ കൺസെപ്ഷൻ അല്ലെ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസിനോട് അവേർഷൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തെറാപ്പിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വേർബൽ അവേർഷൻ തെറാപ്പി ഇത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അൺഡിസേറബിൾ ഹാബിറ്റുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് ഇന്ന ഇന്ന നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അൺപ്രസൻറ്റ് ഇഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഈ വ്യക്തിയെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അവേർഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ ഈസ് എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഫോബിയാസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ട്രെയിൻ ടു റിലാക്സ് വൈൽ ബീങ് എക്സ്പോസ് ടു പ്രോഗ്രസീവ്ലി മോർ ആൻസൈറ്റി പ്രൊവോക്കിംഗ് സ്റ്റിവിലി ക്ലിയർ ആയോ ഇവിടെ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിയെ 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 ഫോബിയ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റിമുലസ് കാണിച്ച് കാണിച്ച് എന്താണ് ആ വ്യക്തിയിൽ ഫോബിയ ഉളവാക്കുന്നത് അത് പതിയെ 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 കാണിച്ച് 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 ആ വ്യക്തിയെ ഈ ആക്സൈറ്റി കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതുമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലിറ്റിൽ ആർബേർട്ടിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നെ എടുക്കാം ലിറ്റിൽ ആർബേർട്ട് വാട്സൺ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എപ്പോഴൊക്കെ റാറ്റിനെ കാണുമോ അപ്പോഴെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴൊക്കെ ആ അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളത്തൂവലുള്ള എന്ത് സംഭവം കണ്ടാലും അതിനെ ലിറ്റിൽ ആർബേർട്ട് പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷനിൽ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലിറ്റിൽ ആൽബർട്ടിനെ പതിയെ അകലെ ഇരുന്ന് ഈ റാറ്റിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചു ആൽബർട്ടിന് പേടിയായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ആ പിക്ചർ മാറ്റിയിട്ടൊരു ആ ടോയ് തന്നെ വെച്ചു ഒരുപാട് അകലെ അപ്പോൾ ആൽബർട്ട് അകലെ നിന്ന് ഇതിനെ നോക്കി കണ്ട് പേടിയായി ഇത്തിരി അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് 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 അവസാനം ആൽബർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ആൽബർട്ടിൻ്റെ മടിയിലൊക്കെ കയറ്റി വെച്ച് ആൽബർട്ട് പതിയെ ഇതുമായിട്ട് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് ഈ ആൽബർട്ട് ലിറ്റിൽ ആൽബർട്ടിന് ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോബിയ മാറിക്കിട്ടി അത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓക്ക് ഒന്ന് ഓർക്കേണ്ട പ്രത്യേക കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ ടു റിലാക്സ് വൈൽ ബീങ് എക്സ്പോസ്ഡ് പ്രോഗ്രസീവ്ലി പതിയെ പതിയാണ് മനസ്സിലായോ ബീങ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു പ്രോഗ്രസീവ്ലി മോർ ആൻസൈറ്റി പ്രൊവോക്കിംഗ് സ്റ്റിമുലസ് അതായത് ആൻസൈറ്റി പ്രൊവോക്കിംഗ് സ്റ്റിമുലസിനെ അല്ല കൂടുതൽ ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റിമുലസിനെ പതിയെ 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 കാണിച്ച് 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 പ്രോഗ്രസീവ്ലി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലഡിങ് അടുത്തത് ഫ്ലഡിങ് സംവാട്ട് സിമിലർ ആണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷനുമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഫ്ലഡിങ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ ദറ്റ് യൂസസ് റിപ്പീറ്റഡ് എക്സ്പോഷർ ടു ഹൈലി ഡിസ്ട്രസ്സിങ് സ്റ്റിമുലി അണ്ടർ ദ ലാക്ക് ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ആൻസൈറ്റി റെസ്പോൺസ് കോസസ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ അതായത് ശരിക്കും ഫ്ലഡിങ്ങിൽ അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഈ അത്ര സിവിയറിറ്റി ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ തന്നെ ആ സ്റ്റിമുലസ് എന്താണോ ആൻസൈറ്റി പ്രവോക്ക് സ്റ്റിമുലസ് ഉള്ളത് ആ സ്റ്റിമുലസിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിയെ കണ്ട് 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 അതിൻ്റെ പേടി മാറ്റിയെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഫ്ലഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് മറ്റേ ഉള്ളടക്കം ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ അകത്ത് സുകുമാരി എന്താ പറയുന്നത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ക്യാരക്ടറിനെ മോഹൻലാൽ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പേടിയാണ് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് പതിയെ പതി എന്താ പറയുന്നത് കൊണ്ടുവരുന്നു വീണ്ടും 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 റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു മീൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഫ്ലഡിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്ലിയർ ആയാലോ ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രസീവ്ലി ആണ് ചെറിയ സ്റ്റിമുലസുകളെ അല്ലെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ സ്റ്റിമുലസിനെ കാണിച്ച് 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 പതിയെ ഒരു സെൻസിറ്റൈസേഷൻ പ്രാപ്തമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റിമുലസ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ട്രയൽസിലൂടെ അവർക്ക് സെൻസിറ്റൈസേഷൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് മേജറായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് അല്ലെ ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓർക്കുക ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്കു